இந்த நிலத்தில் சுதந்திரம் பெறும் பொழுது ஐம்பது கோடி பணமரம் இருந்துள்ளது ஆனால் இன்னைக்கு இந்த நிலத்தில் நாலு கோடி பணமரங்கள் இருப்பதாக அரசு புள்ளி வரும் சொல்லுது வெறும் நாலு கோடி பணமரங்கள் இலங்கையில் பணமரத்தை வெட்டுனா ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத அளவிற்கு சிறை தண்டனை என்ற கடுமையான சட்டம் இருக்கு இந்த நிலத்தின் இந்த இனத்தின் அடையாளமாக திகழக்கூடிய பணமரத்தை தமிழ்நாட்டில் வெட்டுனா கேட்க ஆள் இல்லை கேட்பதற்கு ஆள் இல்லை சட்டம் பல்ல இழுச்சுக்கிட்டு நிற்கிது கேட்பதற்கு நாதி இல்லை பணமரங்கள் இவ்வளவு வேகமாக ஏன் அழிக்கப்பட்டு வருது நம்ம என்னைக்காவது கவலைப்பட்டிருக்கோமா இல்லை இந்த அழிவுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு யாராவது நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா அதற்கான தீர்வை நோக்கி நம்ம எல்லாரும் ஒற்றுமையா பயணப்பட்டிருக்கோமா ஒண்ணுமே இல்ல இந்த தேசத்தினுடைய வளர்ச்சி கிராமத்தில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இந்த அரசாங்கங்கள் கிராமப்புறத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை உறுதிப்படுத்துவதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்ற இந்த பணமரங்களுடைய வளர் வள வளர்ச்சிக்கு பாதுகாப்புக்கு இல்லை பனை சார்ந்த தொழிலுக்கு ஏதாவது வழிவகை செய்திருக்கிறதா ஏதாவது வழிவகை செஞ்சிருக்கா நூத்தி எட்டு நாடுகளில் கல்லை இருக்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்குங்க நூற்றி எட்டு நாடுகளில் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் கல் ஒரு போதை பொருள் கல்லை இறக்குவதும் அருந்துவதும் சட்டப்படி குற்றம் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று எண்பத்தேழில் தடை விதித்த இந்த அரசாங்கங்கள் தான் இன்றைக்கி வீதிக்கு வீதி மதுபான கடைகளை திறந்து வச்சு மதுவை விற்றுக்கிட்டு இருக்கு இது மட்டும் ஏற்புடையதா இந்த பனைமரத்துடைய பெரிய அழிவுக்கு காரணமே கல்லை இறக்குவதை தடை செஞ்சது தான் ஒவ்வொரு பனைமரமும் ஒரு உற்பத்தி சாலையாக திகழ்வதால் கல்லில் கலப்பட நடக்குவதை எங்களால் தடுக்க முடியவில்லை அதனால் நாங்கள் கல் இறக்கும் தடை சட்டத்தை திரும்ப பெற முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது காரணம் சொல்லுது இந்த அரசாங்கங்கள் அப்படின்னு காரணம் சொல்லுது ஒரு பொருளில் நடக்கக்கூடிய கலப்படத்தையே தடுக்க முடியாத நீங்கள் எப்படி மக்களுக்கு மட்டும் ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை வழங்கிடுவீங்க ஒரு பாதுகாப்பான நிலத்தை வழங்கிடுவீங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இந்திய சட்டத்தின்படி இந்திய அரசினுடைய சட்டத்தின்படி கல் இறக்குவதும் கல் அருந்துவதும் உணவு தேடும் உரிமை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுது உணவு தேடும் உரிமை சட்டம் கல் ஒரு போதை பொருள் அப்படின்னு இந்த அரசாங்கம் சொல்லுது எதுங்க போதை பொருள் போதை பொருள் என்பது என்ன போதை பொருள் என்பது வேறு மதுபானம் என்பது வேறு உணவு பொருள் என்பது வேறு போதை பொருள்னா கஞ்சா அபீன் கொகைன் இந்த மாதிரி இருக்கிறத போதை பொருள் இது சட்டப்படி இது வைத்திருந்தால் குற்றம் சட்டம் சார்ந்தது மதுபானம் என்பது ரம்மு சின்னு ஓட்கா பிராந்தி இது வந்து மதுபானம் இது வந்து ஒழுக்கம் சார்ந்தது இது சட்டம் சார்ந்ததுக்குள்ள வராது இது ஒழுக்கம் சார்ந்தது ஆனால் கல் என்பது உணவு பொருள் சார்ந்தது கல் என்பது உணவுப் பொருளை சார்ந்தது அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் அமைச்சர்கள் புலவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் என எல்லாரும் ஒன்றா உக்காந்து கல் குடித்ததா குறிப்பு இருக்குங்க கல் உணவினுடைய ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்கு கல் உணவினுடைய ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்கு அதிகமான அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்த வரலாறை நாம் பார்த்துருப்போம் படிச்சிருப்போம் அதே அதிகமான அவ்வைக்கு கல்லை கொடுத்து குடிக்க சொல்லியிருக்கிறார் அந்த பாடல் புறநானூற்றில் இருக்கு அதே அதிகமான இறந்த பின்பு அதிகமானுடைய நடுகளுக்கு அவ்வையார் கல்லை படையில் வைத்து வழிபட்டிருக்கிறார் புறநானூற்றில் பாடல் இருக்கு என்னைக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா பண்டத்திலிருந்து ஆழ்காக்கால் இருக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா பண்டத்திலிருந்து ஆழ்காக்கால் இருக்கு ஆழ்காக்கால் இல்லாத பண்டம் இல்லை பண்டத்திற்கு பண்டம் ஆழ்காக்கால் உள்ளது ஆனால் விகிதாச்சாரம் தான் வேறுபடும் பண்டத்திற்கு பண்டம் நம்ம குடிக்கக்கூடிய தேநீரில் இருக்கு காஃபியில் இருக்கு இட்லி தோசை மாவுல இருக்கு ஏன் பழைய சோறுல கூட ஆழ்காக்கால் இருக்கு அதுக்காக இதெல்லாம் போதை பொருள் அப்படின்னு சொல்லி தடை செஞ்சிருமா அந்த அரசாங்கம் தடை செஞ்சிருமா இன்னைக்கு அரசாங்கம் விற்கிறது மது அந்த மது வந்து ஒரு போதை பொருள் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி உணவு பொருள் மாதிரி வீதிக்கு வீதி கடை திறந்து விற்கக்கூடிய விற்கிறதுல அந்த அரசாங்கம் அந்த மதுவையும் போதை பொருள்னு சொல்லி தடை பண்ணி வச்சிருக்குல்ல அந்த கல் அந்த கல்லையும் ரெண்டையும் கொண்டு வருவோம் கல்ல இந்த பக்கம் பூமியில் ஊற்றுவோம் இந்த அரசு விற்கிற மதுவை இந்த பக்கம் பூமியில் ஊற்றுவோம் ஊற்றி நீங்கள் பாருங்கள் கல்லை தேடி அஞ்சு உயிரினம் வரும் ஏதாவது உயிரினம் வரும் 
ஆனால் இங்கிட்டு ஊற்றிருக்கீங்கல்ல டாஸ்மாக்கு அந்த மது அரசு வைக்கக்கூடிய மது அதை ஊற்றுனா இந்த வந்த உயிரும் அதில் இருந்து செத்து போயிடும் இப்போ சொல்லுங்கள் எது எது உணவு உயிரினங்கள் தேடி வருவது உணவா உயிரினங்களை அழிப்பது உணவா சொல்லுங்கள் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கிராமத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதில் பணமரத்துக்கு பெரும் பங்கு இருக்குங்க அறுவடை காலத்திற்கு பின்பாக விவசாயிகள் பனைமரம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில் எதை செய்வாங்க இதில் கிடைக்கக்கூடிய வருவாயை தான் அடுத்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பனைமரம் வந்து பெரும் அழிவுக்கு உள்ளாதனால விவசாயிகள் தற்சார்பு வாழ்வியலை விட்டுட்டாங்க அவங்களுக்கு பனைமரம் பயனில்லாத மரம் ஆயிருச்சு பனைமரத்திலிருந்து எந்தவித பயனும் அவங்களுக்கு இல்லை இன்னைக்கு பனைமரம் பெருகி இருக்கும்போது நொங்கு அங்கங்கே கடந்துச்சு அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு வெட்டி சாப்பிட்டான் இன்னைக்கு பனைமரம் அறியப்பட்டாலும் ஒரு நொங்கு பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபான்னு ஆளுக்கு ஒரு விலை வச்சு வைக்கிறாங்க காரணம் என்ன பனைமரத்திலிருந்து கல்லை இறக்குவதற்கு தடை செய்தது தான் கல்லை இறக்கும் பொழுது பனைமரத்திலிருந்து கல்லை இறக்கும் பொழுது அதில் ஆழ்கால் இருக்காது ஆனால் சில மணி நேரம் கழித்து அந்த மட்பாண்டத்தில் உள்ள ஈஸ்டும் பேக்டரியாவும் இந்த காற்றில் இருக்கிற ஈஸ்டும் பேக்டரியாவும் கலந்து வேதி உணவை பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அதில் ஆழ்கால் வரும் கல்லை வந்து புளிக்க வச்சு உண்பது கூடாது ஆனால் இந்த அரசு என்ன செய்யணும் கல்லை இறக்கும் பொழுது அது அந்த மரத்தின் அடியிலே சந்தைப்படுத்தி விட சந்தைப்படுத்தி விட வேண்டும் அது கல்லை இறக்கிட்டியா கீழே வச்சே குடித்து முடிச்சிரு கல் பனை மரம் சார்ந்த தொழில் கல் பதினீரு பன வெள்ளம் பனஞ்சக்கரை பனங்கற்கண்டு கருப்பட்டி இப்படி தொழில்கள் நிறையா பனை சார்ந்த தொழில்கள் இருக்கு இன்னைக்கு இங்கே பதினீர் இறக்கிறதுக்கே அனுமதி இல்லை காரணம் என்ன நீ பதினீர் எடுக்கிறதுக்கு ஏறும்பொழுது நீ கல்லையும் இறக்கிடுவா அதனால நீ பதினீர் எடுக்கக்கூடாதுன்றது அடக்குமுறை இங்கே காவல்துறை பண்ணுது அப்புறம் எங்கிட்ட பனைமரம் பெருகும் பனை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில்களை இந்த அரசாங்கம் மேம்படுத்தி கிராமப்புற விவசாயிகளுடைய பொருளாதாரம் மேம்பட்டு அவருடைய வாழ்வு தன்னிறைவு அடைந்து தற்சார்பு வாழ்வியலை மீட்டெடுத்து கிராமத்தின் வளர்ச்சியின் மூலமாக இந்த தேசத்தினுடைய வளர்ச்சி உயர வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு உடனடியாக இந்த அரசாங்கங்கள் பனை மரத்திலிருந்து கல் இறக்குவதை தடை செய்திருக்கிற அந்த சட்டத்தை திரும்ப பெற்று கல் இறக்க அனுமதி கொடுத்து பண மரங்களை அழிவிலிருந்து காத்து கிராமப்புறத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற விவசாயிகளுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் உடனடியாக அரசு இதை பரிசீலிக்க வேண்டும் பண மரங்களிலிருந்து கல் இறக்குவதை அனுமதிக்க வேண்டும் இந்த நிலத்தில் பணம் பனை மரம் அழிந்து விட்டால் இந்த நிலமும் அழிந்து விடும் பனை மரங்கள் என்றைக்கு அழிவுக்கு உள்ளாகிறதோ அன்று இந்த நிலமும் அழிந்து விடும் இன்னைக்கு நிறைய சுற்றுச்சூழல் ஆர் ஆர்வலர்கள் இவங்க எல்லாமே பனை மரத்தினுடைய விதைப்பை அதிகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பனை மரங்கள் மண்ணுக்கு செய்யக்கூடிய நன்மைகளை நிறைய எடுத்து உடைக்கிறாங்க அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் நீங்கள் மண்ணுக்கான அந்த பனை மரத்தின் பயிர் பயன்களை சொல்லும் பொழுது கூடவே பொருளாதாரத்து பயன்பாடுகளையும் சேர்த்து சொல்லுங்கள் அந்த பன மரத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பொருளாதார பயன்பாடுகளையும் சேர்த்து சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் இந்த மனித இனத்திற்கு ஒரு குணம் இருக்கிறது தனக்கு தேவை இல்லாத எதையுமே அவன் இந்த பூமியில் வாழ விட்டதில்லை தேவையில்லாதகளை அழித்து விட்டு தனக்கு தேவையானதை மட்டும்தான் இங்கே வளர்ப்பான் இந்த பனை மரமும் இன்று மனிதனுக்கு தேவையில்லாத மரமாக உருவெடுத்து வடிகிறது காரணம் அந்த பனை மரத்தில் இருந்து கல் இறக்குவதை தடை செய்தது தான் அதுதான் அந்த பனை மரத்தினுடைய பிரதானம் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் இந்த அரசு கருப்பட்டி தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை பனை வெள்ளங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை ஏற்படுத்தி அதை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு சந்தைப்படுத்துவதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் எதற்கோ துறைகள் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த நிலத்துக்கு வளமை சேர்க்கக்கூடிய கிராமப்புற மக்களுடைய மக்களின் விவசாயிகளுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்தக்கூடிய இந்த பனை மரத்திற்கும் ஒரு தனி அமைச்சகம் அமைத்து அதன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் எந்தவித கலப்படமும் நடக்காமல் எந்த விதமான கலப்படமும் நடக்காமல் பனை சார்ந்த தொழில்களை மேம்படுத்தி பனை மரத்தை மீட்டெடுத்த உடனடியாக இந்த அரசாங்கங்கள் கல் இறக்குவதை அனுமதிக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம்